kindle அப்படின்னு சொன்னால் தூண்டு the book kindled great interest in archaeology அப்படின்னு சொல்லும்போது தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியில் புத்தகம் பெரும் ஆர்வத்தை தூண்டியது அப்படின்னு சொல்லி இந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இப்போ தூண்டு அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் பல விஷயங்களால் நம்ம தூண்டப்படுறோம் இப்போ குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்த லாக்டவுன் டைமில் மது கடைகள் எதுவும் திறக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ திடீர்னு ஓப்பன் பண்ண உடனே என்னாச்சுன்னா அது வரைக்கும் குடிக்காதவங்கள்லாம் அந்த கடை திறந்துருக்கிறத பார்த்து தூண்டப்பட்டார்கள் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் நம்ம ஏதாச்சும் ஆன்லைனில் ஷாப்பிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஐம்பது பர்சன்ட் அறுபது பர்சன்ட் ஆஃபர்னு போடுவாங்க அதை பார்த்தோன்னு நம்ம என்னாரும் தூண்டப்படுறோம் அந்த பொருட்களை வாங்குறதுக்கு இப்போ நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கள் புதிய சலுகைகள் வாடிக்கையாளர்களை பொருட்கள் வாங்க தூண்டிவிடும் புதிய சலுகைகள் வாடிக்கையாளர்களை பொருட்கள் வாங்க தூண்டிவிடும் நான் சொல்றேன் நியூ ஆஃபீஸ் வில் கிண்டில் த கஸ்டமர்ஸ் டு பாய் த ப்ராடக்ட்ஸ் நியூ ஆஃபீஸ் வில் கிண்டில் த கஸ்டமர்ஸ் டு பாய் த ப்ராடக்ட்ஸ் கிண்ட்ரெட் அப்படின்னு சொன்னால் பிறப்பால் உண்டாகும் உறவு தமிழில் வந்து நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா ரத்த பந்த உறவுன்னு சொல்லுவோம் அதை தான் கிண்ட்ரெட் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் இஸ் கிண்ட்ரெட் லிவ் இன் ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது பெரும்பான்மையான அவருடைய உறவுகள் ஃப்ரான்ஸில் வாழ்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சென்டென்ஸ் இருக்கு நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கள் பணக்காரர்களுக்கு உறவினர்கள் ஒருபோதும் தேவைப்படுவதில்லை பணக்காரர்களுக்கு உறவினர்கள் ஒருபோதும் தேவைப்படுவதில்லை உறவினர்கள்னா ரத்த வந்த உறவினர்கள் கிண்ட்ரெட் அப்படிங்கிற வார்த்தை பணக்காரர்களுக்கு உறவினர்கள் ஒருபோதும் தேவைப்படுவதில்லை நான் சொல்கிறேன் த ரிச் நெவர் வாண்ட் ஃபார் கிண்ட்ரெட் த ரிச் நெவர் வாண்ட் ஃபார் கிண்ட்ரெட் கிட் அப்படின்னு சொன்னால் பயணியின் மூட்டை முடிச்சுக்கள் இப்போ பயணியின் மூட்டை முடிச்சுக்கள் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எப்படி நினச்சிடக்கூடாதுன்னா ஒரு சாக்கு பையில் நிறைய துணியை கட்டிட்டு மண்டை மேலே வச்சு நம்ம போகிறது அது தான் கிட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது அப்படி அந்த அர்த்தத்தில் இங்கே சொல்லலை ஆனால் தமிழில் இதை எப்படி உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது எனக்கு தெரியாமல் தான் நான் இப்படி எழுதியிருக்கேன் இப்போ கிட் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பெரிய பொருளாக தான் இருக்கணுங்கிற அவசியமெல்லாம் கிடையாது அது சின்ன ஒரு பொருளாக கூட இருக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பெண்களெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்கப் கிட் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க பசங்கள்லாம் எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணி போகும்போது ஷேவிங் கிட் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா இப்போ ஒரு பிளம்பர் உங்கள் வீட்டுக்கு வர்றார் அப்படின்னா அவர் ஒரு பேக்கில் அவர் அந்த பிளம்பிங்க்கு என்னென்ன விஷயம் தேவையோ அதெல்லாம் அவர் வச்சுருப்பார் அதுதான் அவருடைய கிட் ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் வந்தார்னா அவரும் ஒரு பேக்கில் எலக்ட்ரிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு ஒரு கிட் ஒன்று வச்சுருப்பார் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ இது ஒருத்தர் ஒருத்தர் வித்தியாசப்படும் சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் உதவி பெட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா முதல் உதவி பேக் மாதிரி ஒன்று எடுத்துருப்பாங்க அதில் முதல் உதவிக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் இருக்கும் அப்போ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எய்டு கிட் ஸோ அதனால் நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பயணத்திற்கு தேவையான பொருட்களை ஒரு பேக்கில் நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா அது கிட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க த கேப்டன் வாண்ட்ஸ் டு இன்ஸ்பெக்ட் யுவர் கெட் அப்படின்னு சொல்லும்போது கேப்டன் வந்து உங்கள் பொருட்களை பொருட்கள் அப்படின்னா அந்த கிட்டை வந்து ஆய்வு செய்ய விரும்புகிறார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சென்டென்ஸ் இருக்கு சரி இப்ப நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க வீரர்கள் பயணத்திற்காக தங்கள் பொருட்களை கட்டினர் பொருட்கள் அப்படின்னா நீங்க கிட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வீரர்கள் பயணத்திற்காக தங்கள் பொருட்களை கட்டினர் நான் சொல்கிறேன் த சோல்ஜர்ஸ் பேக்ட் தயர் கிட் ஃபார் த ஜேர்னி த சோல்ஜர்ஸ் பேக்ட் தயர் கிட் ஃபார் த ஜேர்னி குடோஸ் அப்படின்னு சொன்னால் கீர்த்தி இல்லைனா புகழ் இல்லைனா பெருமைப்படுற விஷயத்தை கூட நீங்கள் குடோஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் இந்த வார்த்தை வந்து ஒரு ஃபார்மல் கிடையாது இன்ஃபார்மல் இன்ஃபார்மல் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு முறையான ஒரு பேச்சு இல்லை நீங்கள் இப்போ ஆஃபீஸில் இருக்கீங்க உங்கள் மேனேஜர்கிட்ட இல்லை உங்கள் டீம் லீடர்கிட்டலாம் நீங்கள் பேசுகிறீங்கன்னா நம்ம முறையாக தான் நம்ம பேசி ஆகணும் நீங்கள் அவங்கள வாழ்த்துறீங்க புகழ்கிறீங்கன்னு சொன்னாலும் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி அர்த்தத்தில் தான் நீங்கள் சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம ஒரு வேலை செய்கிற இடத்துல முறையாக நடந்துக்க வேண்டியது இருக்குது ஆனால் உங்கள் நண்பர்கள்கிட்ட இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்ககிட்டலாம் நீங்கள் 
ஜாலியா நீங்க பேசுவீங்க அதைதான் இன்ஃபார்மல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அதை வந்து நீங்க குடோஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்லிக்கலாம் வாழ்த்து நீங்க சொல்றீங்கன்னா குடோஸ் அப்படின்னு சொல்லி உங்க நண்பர்கள் கிட்ட வீட்டுல இருக்கவங்ககிட்ட சொல்லிக்கோங்க வேலை செய்யற இடத்துல வேண்டாம் சரி இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஹி ரிசீவ்ட் குடோஸ் ஃப்ரம் எவ்ரி ஒன் ஆன் ஹிஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவனுடைய செயல்திறனுக்காக அனைவரிடமிருந்து பாராட்டை பெற்றான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சென்டென்ஸ் இருக்கு நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முயற்சி பண்ணுங்க அவர் தொலைக்காட்சியில் தோன்றினதன் மூலம் பாராட்டை பெற்றார் அவர் தொலைக்காட்சியில் தோன்றினதன் மூலம் பாராட்டை பெற்றார் எப்படி சொல்லுவீங்க நான் சொல்றேன் ஹி அக்வாயர்ட் குடோஸ் ஜஸ்ட் பை அப்பியரிங் ஆன் டெலிவிஷன் He acquired kudos just by appearing on television. Kith and Kin Abdin Sunna Uttrar Uravinar All John's Kith and Kin came to his wedding Abdin Sunna Bode John Abdingra Manishinodaya Anaitu Uttrar Uravinar Gal Avonodaya Thirumina Thirukku Vandar Gal Abdin Sunna Bode In the sentence Arke Nii translate Panaga Avar Thanadu Sondha Uttrar Uravinar Gal Akke எப்படி இப்படி ஒரு மோசமான காரியத்தை செய்ய முடியும் இது ஒரு கேள்வி அவர் தனது சொந்த உற்றார் உறவினர்களுக்கு எப்படி இப்படி ஒரு மோசமான காரியத்தை செய்ய முடியும் கொஞ்சம் யோசிங்க நீங்க சொல்லிடலாம் நான் சொல்றேன் ஹவு குடி டு such an awful thing to his own kith and kin how could he do such an awful thing to his own kith and kin 